இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்ன டிவிஷனல் ஜாலிதம் இதுக்கு முன்னாடி நான் நம்பர் தேரில் இருக்க எல்லா கான்செப்ட்ஸ்க்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு கான்செப்ட்குள்ளே போகணும் ஸோ டிவிஷனல் ஜாலிதமுக்கான ஃபர்ஸ்ட் தீரம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் கிவ் அண்ட் இன்டீஜர்ஸ் ஏ அண்ட் பி வித் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் யூனிக் இன்டீஜர்ஸ் கியூ அண்ட் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபையிங் A is equal to BQ plus R, 0 less than or equal to R less than mod less B. So, in the format, we will prove what we need to prove. We need to prove A, B and integer, B is not equal to 0. There exists, unique integer, Q and R is not equal to 0. 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 Equal to இதில் இருக்க கியூவும் ஆறு யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்புறம் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி ஸோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒரு தடவை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆர் லெஸ் தென் பி ஒரு தடவை ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம ப்ரூஃப் பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏ வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம்னா பி மட்டும்தான் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு கே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை எப்படி எழுதுனா Q is equal to 0, R is equal to 0, ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஃபார்மேட்டில் மட்டும் தான் எழுத முடியும் இது ரெண்டுமே ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு வரும் பி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்களே அதனால் அதை வந்து ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ண முடியாதுன்றப்ப அது கூட இருக்க மல்டிப்பில் தான் நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணி ஈக்வேட் பண்ணியாகணும் அப்போ வந்து கியூ தான் ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரிமைண்டர் இருந்துச்சுன்னா இது ஜீரோன்றதை நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது அப்போ ரிமைண்டருமே ஜீரோன் ஆயிரும் அப்போ இது ஒரு யூனிக் ஃபார்ம் இது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் இப்போ வந்து ஜீரோ ஜீரோ வந்து ஆறுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது பி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றப்ப அது ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மாடலஸ் எடுத்தோம்னா அது வந்து ஜீரோ விட பெருசாக தானே இருக்கும் அப்போ ஆறு லெஸ் தென் மாடலஸ் பின்ற மாதிரி வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து ப்ரூவ் ஆகிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து எடுக்கிறோம் இப்போ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஏன் அதை அசியூம் பண்ணுறோம்னா இப்போ வந்து பி லெஸ் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பி லெஸ் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி இருக்குன்னா மாடலஸ் பி போடுறப்ப நம்மளுக்கு எப்படி வரும் மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி வரும் மைனஸ் பி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ இப்போ இதை வந்து அசியூம் பண்ணி இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போதைக்கு ஒரு கண்டிஷன் வந்து சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டேர்ம் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்படி அசியூம் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டில் வந்தோம்னா இந்த பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி மாடலஸ் பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த ரிசல்ட் அந்த கியூ டேஷ் அண்ட் ஆர் டேஷ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் பி கியூ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் டேஷ் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் லெஸ் தென் மாடல் எஸ்பின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ மாடல் எஸ் பி இருக்குல்ல நம்மளுக்கு என்ன அது பி லெஸ் தென் ஜீரோவுக்கு தான் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் இப்போ அப்போ மாடல் எஸ் பி எப்படி போடலாம் மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி போடலாமா அப்போ மைனஸ் பி கியூ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடலாம் அப்போ மைனஸ் பி கியூ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் டேஷில் மைனஸ் வந்து இந்த கியூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் கியூ கூட கொண்டு போயிட்டோன்னா பி இன்ட்டு மைனஸ் கியூ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் டேஷ்னு சொல்லி வந்துடுமா அப்போ பி மறுபடியும் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே வச்சு இந்த இன்டீஜியர்ஸ் வந்து எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அந்த இன்டீஜியர்ஸ் வந்து அந்த இன்டீஜியர்ஸும் மைனஸில் இருக்கலாம் ப்ளஸில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு போயிடுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பி டேம் வந்து மைனஸ் இல்லாமலும் அதாவது பாசிட்டிவாக மட்டுமே கிடைக்கும் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் கியூ டேஷ் பதில் கியூவும் ஆர் டே
கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஃபார்மெட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எஸ்ன்ற செட்டுக்குள்ளே கண்டெய்ன் ஆகிருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்ல மாதிரி அசியூம் பண்ணியிருக்கோமா அப்போ பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவை பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு நம்ம போடலாமா ஆனால் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா ஜீரோவுக்கு அடுத்திருக்க நம்பர் என்னது ஒன் இப்போ வந்து பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டினா ஈக்குவல் டு ஒன்னாகவும் இருக்கலான்ற மாதிரி தான் நான் சம்சன் சரி பி பி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி போட்டுரும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது தான் எடுத்துருந்தோம் ஸோ அப்போ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இல்லாட்டினா லெஸ் தென் ஜீரோ இப்போ வந்து ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு பின்னு சொல்லி நம்ம போடலாமா ஏ எப்படி எழுதலாம் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டோம் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்மே நம்மளுக்கு கட் ஆகிடும் அப்போ ஏ மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்ற மாதிரி வந்துடும் அப்போ ஏ மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு பின்னு சொல்லி போடலாம் இது வந்து எஸில் தானே கண்டெய்னாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்குது இது ஏ இது எக்ஸ் ஸோ இது பி அப்படின்றப்ப ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி அப்படின்ற ஃபார்மெட்டில் இருக்கா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பின்ற ஃபார்மெட்லேயும் இருக்குது ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்றப்ப இந்த ஹோல் டேர்மே நம்மளுக்கு கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது எஸ்ன்ற இருக்கிறதுல எப்படி இருக்கணும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பின்ற ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் இந்த ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கனால இதில் வந்துடும் இப்போ வந்து பி லெஸ் தென் ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ லெஸ் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஏ லெஸ் தென் ஜீரோவை எப்படி எழுதுனா ஏ லெஸ் தென் ஜீரோவை மைனஸ் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்லி எழுதலாம் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இது கிரேட்டர் தென் சிம்பிளுக்கு மாறிடுமா ஸோ மைனஸ் ஏ தென் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு வந்தாங்க இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி எடுத்துருக்காங்களா அந்த டேர்மை எடுத்துக்கிறோம் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ போத் சைட்ஸ் ஏ வால மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எந்த ஏ வால மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஏ வால மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் ஏபி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி வருமா ஏன் நம்ம மைனஸ் ஏ எடுக்கிறோம்னா இங்கே இருக்கிறது கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுமே கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்குது பியுமே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது ரெண்டு பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம இந்த சிம்பிள் வந்து மாறாது ஆனால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அந்த சிம்பிள் வந்து மாறும் நம்மளுக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா மைனஸ் ஏபி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இந்த ஏவை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டுனா ஏ மைனஸ் ஏபி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்குமா இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணனால ஒன்று வந்துருக்கு இங்கே ஒரு போத் சைட்ஸ் ஆட் தானே பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி வரும் ஏ மைனஸ் ஏபி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஃபார்மெட்டில் வரும் இப்போ ஏ மைனஸ் ஏபி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் இருக்குது ஏ மைனஸ் எக்ஸ்பின்ற ஃபார்மெட்லேயும் நம்மளுக்கு இருக்கா அப்போ இதுவுமே இந்த எஸ்ன்ற செட்டுக்குள்ளே கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் அப்போ வந்து எஸ்ன்றது வந்து ஒரு நான் எம்டி சப் செட்டுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்துருச்சா ஏன் நான் எம்டின்னு சொல்கிறோம் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு முன்னாடியே சொல்கிறாங்க அப்போ கிரேட்டர் தான் ஜீரோ இருக்கணும் இல்லாட்டினா லெஸ் தான் ஜீரோ இருக்கணும் ரெண்டு கண்டிஷனில் வச்சு நம்ம பார்த்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து எஸ்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டேர்மாவது கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து எஸ் ஒரு நான் எம்டி சப்செட்டாக தான் இருக்கும் நான் எம்டி சப்செட் இது இதில் இருக்க எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸும் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவோ அப்போ அதில் இருக்க எல்லாமே நான் நெகட்டிவ் இண்டிஜர்ஸாக இருக்குமா அப்போ ஒரு நான் எம்டி சப்செட் நான் நெகட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் இருக்குன்னா வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபல் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்துருமா வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபல் என்னது எவ்ரி நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் லீஸ்ட் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் அப்போ இதுலேயுமே நான் எம்டி சப்செட் நான் நெகட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் இருக்கப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டாக நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க இந்த எஸ்ன்ற செட்டில் கண்டெய்ன் ஆகிருந்தாலே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோமா அப்போ ஆறு இந்த எஸ்ன்ற செட்டில் கண்டெய்ன் ஆகிருக்குன்னா ஆர் கிரேட்டர் த
இது அந்த ஆர்எஸ்என்பியை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ஆர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஆர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பின்னு இருந்துச்சுன்னா இதை இந்த பி இந்த பக்கம் வந்துடும்னா ஆர் மைனஸ் பி வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்குமா ஸோ ஆர் மைனஸ் பி எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ ஆர் ஆர் எப்படி எழுதலாம் ஏ மைனஸ் கியூபின்னு சொல்லி எழுதலாமா இப்போ ஏ மைனஸ் கியூபி மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா பியை மட்டும் காமனாக வெளியே எடுத்துகிறோம் மைனஸே காமனாக வெளியே எடுத்துகிறோம் அப்போ ஏ மைனஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி இந்த இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்குது இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ மைனஸ் இது வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இங்கே பி இருக்குது ஸோ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் என்னது அது வந்து எஸ்குள்ள இருக்குதுன்னு அர்த்தமா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பின்ற ஃபார்மேட்லேயும் இருக்குது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீ ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ அது வந்து எஸ் என்ற செட்குள்ளே கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு சொல்லியாச்சு அப்போ நம்மளுக்கு எஸ் என்ற செட்குள்ளே கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்னென்னா ஆறும் ஒரு பாசிட்டிவ் வெண்டேஜ் பியும் ஒரு பாசிட்டிவ் வெண்டேஜ் ரெண்டு பாசிட்டிவ் இன்டீஜரை மைனஸ் பண்ணுறோம் இதில் நம்மளுக்கு இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வந்து பியை விட பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர் பியை விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பெருசாக இருக்கும் இல்லைனா ஈக்குவல் டுவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லையுமே நம்ம மைனஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஆரை விட ஒரு சின்ன எலமெண்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்புறம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏன்னா ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஆர் கிரேட்டர் தென் பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருவோம் அப்போ ஆர் கிரேட்டர் தென் பி ஆர் கிரேட்டர் தென் த்ரீயாக இருக்கும் சாரி ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் த்ரீயாக இருக்குமா இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டூ வந்து ஆரை விட சின்னதாக தானே இருக்குது ஃபைவை விட சின்னதாக தான் இருக்குது அப்போ ஆர் மைனஸ் பி இஸ் லெஸ் தென் ஆர்ன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சது தான் ஒருவேளை ஈக்குவல் டு ஆர் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஆர் மைனஸ் பின்னு வரப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி கிடச்சிடும் ஜீரோமே ஃபைவை விட சின்னதாக தானே இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பெருசாக இருக்குது அந்த அதிலேருந்து இன்னொரு டேர்மை மைனஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஆரை விட சின்ன டேர்ம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்போ ஆர் மைனஸ் பி வந்து லெஸ் தென் ஆராக இருக்கும் இந்த ஆர் மைனஸ் பியும் இந்த எஸ்ன்ற செட்குள்ளே கண்டெய்னாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் முதலே நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்னா ஆர் தான் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் ஸோ ஆர் தான் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்னு சொல்லிட்டு அதை விட ஒரு சின்ன எலமெண்ட் எஸ்ன்ற செட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம்னா அது தப்பாயிருதா அப்போ நம்மளுக்கு கான்ட்ராடிக்ஷனில் கிடச்சிது அப்போ ஆர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி நம்ம அசியூம் பண்ணது தப்பு ஆர் வந்து லெஸ் தென் பி தான் அப்போ கான்ட்ராடிக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம ஆர் லெஸ் தென் பி வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடச்சிருது இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர்ன்ற ஃபார்மேட்டில் ஒரு டேர்ம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதில் வந்து ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி இது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்படி ஒரு டேர்ம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஆர் லெஸ் தென் பியும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா கியூவும் ஆரும் யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த ப்ரூஃப் மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ கியூ ஆறும் யூனிக்காக இருக்குன்னு சால்வ் பண்ணுமா நம்ம ஒரு வேலை பாசிபிள் ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் இதுமே கிட்டத்தட்ட கா கான்ட்ரடிக்ஷன் மாதிரி தவிர ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் அப்புறம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் டேஷ் இதுலேயுமே ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் லெஸ் தென் பி இப்போ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ மைனஸ் ஏ வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைட் டேர்ம்ஸ் எப்படி போடலாம் ஏ மைனஸ் ஏபி ஜீரோன்னு சொல்லி ஆயிரும் பி கியூ மைனஸ் பி கியூ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் டேஷ் ஸோ இதில் பி காமன் எடுத்துட்டோம்னா கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் ப்ளஸ்
அந்த மைனஸ் பண்ணுற டேர்மும் லெஸ் தென் டி ஆக தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ரெண்டு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு நெகட்டிவில் கூட டேர்ம்ஸ் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆர் டேஷ் எஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம எப்படி போடலாம் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூ வந்து த்ரீ த்ரீ வந்து லெஸ் தென் மாடலஸ் பியாக தானே இருக்கும் த்ரீ வந்து லெஸ் தென் மாடலஸ் பியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுவும் லெஸ் தென் பி இதுவும் லெஸ் தென் பி இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு டேர்ம் தானே கிடச்சிருக்கு அப்போ அதுவுமே லெஸ் தென் பியாக தானே இருக்கும் நம்மளுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஆர் டேஷ் வந்து ஃபைவ் ஆகும் ஆர் டேஷ் வந்து ஃபைவ் ஆகும் ஆர் வந்து டூ ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு வைங்க அப்போ எப்படி வரும் நம்மளுக்கு டூ மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ டூ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வரும் மைனஸ் த்ரீக்கு மாடலஸ் எடுத்தோன்னா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் அப்போ அதுவுமே மாடலஸ் பியை விட லெஸ் தென்னாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மாடலஸ் ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் எஸ் லெஸ் தென் மாடலஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் வந்து லெஸ் தென் மாடலஸ் பியாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் எடுத்துகிறோம் மாடலஸ் பி மாடலஸ் கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் லெஸ் தென் மாடலஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த மாடலஸ் பி மாடலஸ் பியும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மாடலஸ் கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் லெஸ் தென் ஒன்றுன்ற மாதிரி வருமா ஸோ இந்த மாடலஸில் இருந்தாலே அதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா டேமும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அதாவது மாடலஸ்க்குள்ளே கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ்னு இருக்குன்னா அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற ஃபார்மெட் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இது வந்து லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ லெஸ் தென் ஒன்னா இருக்க ஒரே பாசிபிலிட்டி என்னது ஜீரோ மட்டும்தான் அதில் இருக்க ஒரே பாசிபிலிட்டி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற மட்டும் தான் வருமா இப்போ கியூ டேஷ் கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ தான் பாசிபிளாக இருக்கும் கியூவும் கியூ டேஷும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும் தான் பாசிபிளாக இருக்கும் அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டேஷ்னு சொல்லி வந்துருமா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கா இந்த ஈக்குவேஷனில் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டேஷ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதாவது கியூக்கு பதிலாக கியூ டேஷ் போட போகிறோம் அப்போ கியூக்கு பதிலாக கியூ டேஷ் போட்டோம்னா கியூ டேஷ் மைனஸ் கியூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ இது வந்து ஜீரோன்னு ஆயிருமா ஸோ பி இன்ட்டு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் அப்போ ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ ஆறு ஆர் டேஷ்மே ஈக்குவல் தானே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கோம் கடைசியில் பார்த்தா இந்த கியூவும் கியூ டேஷ்மே ஈக்குவல் தான் ஆறு ஆர் டேஷ்மே ஈக்குவல் தான்றப்ப ஒரே நம்பரை தான் நம்ம திருப்பி எழுதியிருக்கோன்ற மாதிரி வந்துடுதா அப்போ வந்து கியூவும் கியூ கியூவும் ஆறும் யூனிக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ டிவிஷனல் கருதமில் என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யூனிக்னஸ் ரெண்டு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர்ன்ற ஃபார்மெட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அதில் வந்து ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் மாடலஸ் பின்னு சொல்லி இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்படி ஒரு டேர்ம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இதில் இருக்க கியூவும் ஆறும் யூனிக்காக இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நமக்கு டிவிஷனல் கருத்து முடிஞ்சு எனக்கு அந்த கான்செப்ட் அவ்வளோதான் நம்மளுக